Conociendo Perú como cada semana les presentamos las noticias más destacadas del sector producción. Produce presentó los nuevos servicios del CITE Textil Camélidos Arequipa que beneficia a las mitimes del sector textil de la fibra de alpaca. La ministra de la producción, Rocío Barrios, junto al presidente de la República, Martín Vizcarra, recorrieron las instalaciones del CITE Textil como la sala de capacitación para diseño y desarrollo de productos, el laboratorio de control de calidad, entre otros espacios, que permitirán la mejora en los procesos productivos, teniendo una mayor presencia en el mercado nacional e internacional. A través de estos sitios atendemos también a todas las otras regiones del sur. Esta es una apuesta por las MIPES de textil acá en Arequipa y pensamos seguir avanzando para poder lograr más de 5.000 servicios a finales de año. Cabe señalar que en el 2019 el ITP Red CITE ha brindado un total de 48.360 servicios tecnológicos y de innovación a más de 10.400 empresas en todo el país. Continuando con las actividades al interior del país, el viceministro de MIPE Industria, José Salardi, llegó a la ciudad del Cusco para participar de la presentación del concurso de dinamización de ecosistemas regionales que busca impulsar la productividad de las empresas del país. Esta iniciativa fue organizada por PRODUCE a través del programa Innova de Perú. En tanto, en Huancabelica se inauguró el primer centro de desarrollo empresarial de la región para contribuir con el crecimiento y desarrollo de las MIPEs. Se continúa con los operativos al interior del país, esta vez se realizó la fiscalización al terminal pesquero Río Seco de Arequipa, donde se decomisó 69 kilos de tiburón martillo. Personal de fiscalización de Produce y la Policía Nacional procedieron a levantar la infracción correspondiente por comercializar recursos declarados en veda. Lo incautado fue donado a la Aldea Infantil Sagrada Familia y Asociación Bautista Hogar de Menores Nueva Esperanza. Acá en el Fundo Cuya tenemos un jardín clonal que consta de 135 tipos de cacao colectados en toda la zona del Valle de Ucubamba. Y estos cacao nativos son unos cacaos finos en aroma. Estos son las almendras del cacao. Se dice que es de buena calidad por los, los aromas, aromas frutales y florales que tiene. Para mantener un fruto en estas condiciones tiene que pasar entre 4 a 5 meses desde que se inicia con la flor. Este cacao es orgánico porque no se utiliza ni un pesticida. Este es un cacao que ya está listo para cosechar. Tiene que estar en su término de maduro para que la fermentación salga excelente y tener así un buen chocolate. Estamos vendiendo productos terminados en chocolate. Estamos vendiendo a Francia, a Chile. En grano ya estamos haciendo una venta a Holanda y Alemania. Estamos en el corazón de Amazonas, Bagua Grande. Consume lo que el Perú produce. Científicas es una actividad que se realizará este 11 de febrero, donde 120 niñas serán parte de una visita didáctica al Instituto de Mar del Perú en sus 12 sedes del país y conocerán de cerca el mundo de las ciencias marinas. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y eso fue todo por hoy en Produciendo, pero nos vemos la próxima semana con más noticias del sector. No olviden que ya se encuentra disponible nuestro boletín informativo en todas nuestras redes sociales.